Chào các bạn, mình tên là Sang Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái lĩnh vực đang khá là hot hiện nay Đó chính là Internet of Things Như các bạn cũng đã biết thì Microsoft cho ra mắt Windows 10 Kèm theo đó là Windows 10 IoT Core Nó là một cái bản Windows 10 tối giản để chạy lên những phần cứng đã được đơn giản hóa so với cái máy tính cho nên cái um, uh, sức mạnh của nó chắc chắn bản Windows 10 IoT Core này có thể chạy trên những cái bo như là Dragon Ball 410, uh, Minow Ball Max và cái uh, thông dụng nhất uh, ở Việt Nam là Raspberry uh, và cái bo Raspberry uh, phiên bản mới nhất hiện nay đó là Raspberry 3 ngay khi mà Raspberry 3 này vừa được ra mắt thì Microsoft cũng thông báo rằng Windows 10 IoT Core này sẽ học trên đây mình là một cái bo Raspberry 3 nó có đầy đủ cái phần cứng uh, gần như là một máy tính đơn giản uh, CPU 4 nhân kiến trúc ARM uh, RAM 1 g có đầy đủ các uh, giao tiếp như là Wi-Fi, Bluetooth, Internet 4 cổng USB và ở đây các bạn thấy thì người ta đã mở rộng cho mình những chân là cái cái GPIO những chân này mình sẽ có thể lập trình được mình xuất hình ra bằng cách là thông qua cổng HDMI hoặc là sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cái bản Windows 10 IoT Core trên cái bo Raspberry này và sau đó mình sẽ chạy một cái ứng dụng Hello World trên bo này đó là điều khiển một cái đèn LED sau khi cắm thẻ nhớ vào máy tính thì mình sẽ tiến hành format nó bằng phần mềm SD card formatter các bạn vào địa chỉ là SD card .org và vào phần download các bạn sẽ thấy SD card formatter đây mình sử dụng Windows nên mình sẽ tải các bạn dùng cho Windows các bạn kéo xuống các bạn nhấn nút Accept nó sẽ bắt đầu tải và tải xong các bạn giải nén các bạn cài đặt thì sẽ được phần mềm này SD card formatter đây mình đã cài đặt sẵn rồi thì mở lên bạn nhấn Z và chọn cái tên ẩu đĩa tương ứng với cái thẻ của mình này ở đây của mình là ẩu đĩa F mình sẽ chọn F và các bạn lưu ý là cái option phục mask dry và chốt mình các bạn phải mở on lên để nó sẽ reset cái phân vùng nó dài trạng thái ban đầu ở đây do mình phân vùng cái cái thẻ nhớ này cho nên các bạn phân vùng nhìn thấy được nó là 60 m đây các bạn nhấn phục map ok ok Đó, các bạn sẽ thấy nó về 16 g ban đầu cái thẻ không có gì hết tiếp theo các bạn vào cái trang Uh, raspberry.org ngoài phần uh, download các bạn tải về cái uh, bản là noobs đây là một cái uh, một cái uh, một cái hệ điều hành uh, giống như là một cái uh, hệ điều hành đệm Nãy các bạn lựa chọn cái hệ điều hành khác à, mình cài lên à, có nghĩa là cái này nó sẽ à, khi chạy lên nó sẽ hiện ra một cái list những cái hệ điều hành như là Raspbian, Windows 10, LT Core à, một số cái hệ điều hành như là Ubuntu uh, Mate rồi SCOS
rồi các bạn uh, tải một cái uh, bản like thôi là có thể cài được Windows 10 Edge Core đây các bạn nhấn uh, download sau khi uh, tải về xong thì các bạn sẽ dễ nén cái uh, tất cả các file ở trong file nén này vào cái uh, thẻ nhớ Đây, hãy nhớ của các bạn Vậy là mình đã hoàn tất xong cái quá trình mà chuẩn bị hãy nhớ để uh, cài đặt Ở đây mình đã uh, kết nối với TV bằng uh, cái cổng uh, HDMI và bàn phím chuột thông qua cổng USB uh, Mình chưa cấp nguồn cho nó bạn Các bạn uh, sẽ cấp nguồn qua cổng uh, micro USB sau khi các bạn cấp nguồn thì trên TV nó sẽ xuất hiện tín hiệu Ở đây là do chưa có wifi Mình sẽ thiết lập wifi cho nó Đây các bạn thấy không? Đây wifi của mình Đúng rồi, ok Sau khi mà có được wifi rồi Thì nó sẽ uh, uh, Tải về được một cái uh, danh sách Những cái, cái uh... Ở đây các bạn lưu ý là phải uh, cài đặt lại cái bàn phím của mình Cho nó đúng Cái kiểu đây mình chọn là US Rồi các bạn nhấn chết vào Windows 10 Edge Core Và nhấn nút Install Các bạn ở đây các bạn nhấn Z Nó sẽ bắt đầu quá trình tự động tải về Các bạn Windows 10 Edge Core và tự động cài đặt lên hệ nhớ của các bạn và Trong những phần trăm đầu đó, Thì nó sẽ hiện ra một cái agreement đây các bạn cứ nhấn Z và, và nó sẽ bắt các bạn đăng nhập vào tài khoản Microsoft Các bạn cứ đăng nhập bình thường Ở đây các bạn chọn cái phiên bản là Windows 10 LT Core Ở đây mình chọn phiên bản mới nhất, cái build mới nhất luôn Là 14342 Các bạn còn phim, nhấn nút còn phim Rồi các bạn chọn cái đây là cái bò Raspberry Pi Bấm nút Download Now nó sẽ tiếp tục quá trình tải sau khi nó cài đặt hoàn tất thì nó sẽ xuất hiện một thông báo các bạn nhấn ok đây là một số cái thiết lập cơ bản như là ngôn ngữ Để các bạn nhấn nét đây các bạn vào cái phần tutorial các bạn sẽ thấy cái ví dụ, ví dụ là hello hello blinky đây các bạn bấm start Để bắt đầu chạy và ở đây các bạn sẽ đọc được cái hướng dẫn đó là kết nối cái đèn với lại chân GPO 5 Ở đây như các bạn thấy mình đã kết nối sẵn cái chân GPO 5 là cái 
chân trên đây GPO5 vào chân cực dương của đèn led và chân này là rau nó đất nói với cực âm của đèn ở đây đèn nó sẽ chớp này các bạn thấy trên màn hình thì cũng chớp uh, tương tự và mình tăng tần số lên thì nó sẽ chớp chậm dần mình bắt đầu mình giảm tần số nó chớp nhanh lên <cười> 